வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் நவீன மருத்துவத்தில் இந்தியா வளர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக வெங்காய நாயுடு பேச்சு சுகாதார சுற்றுலா மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்வதாகவும் பெருமிதம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறையை ஏற்க முடியாது என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் திட்டவட்டம் நடிகர்கள் படங்களில் புகைப்படுக்கும் காட்சியை தவிர்க்க வேண்டுமெனவும் வலியுறுத்தல் காஷ்மீரில் மெகபூபா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவுடன் பாஜக ஆட்சி அமைக்க தீவிர முயற்சி அமர்நாத் யாத்திரை நிறைவடைந்த பின்பு புதிய ஆட்சி மலர வாய்ப்பு தமிழக நலன்களை காப்பவர்கள் மீது தமிழக அரசு அடக்குமுறையை ஏவுவதாக வைகோ குற்றச்சாட்டு போராட்டத்தை நசுக்க நினைத்தால் வீர்கொண்டு எழுவோம் எனவும் ஆவேசம் கர்நாடக நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பருவமழை தீவிரம் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு கே ஆர் எஸ் கபினி அணைகளிலிருந்து முப்பதாயிரம் கனடி நீர் வெளியேற்றம் சுகாதார சுற்றுலா மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்ந்து வருவதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்காய நாயுடு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவத் துறையில் உலக நாடுகளை இந்தியா ஈர்த்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நவீன கண் அறுவை சிகிச்சை குறித்த சர்வதேச கருத்தரங்கம் சென்னையில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறுகிறது இந்த கருத்தரங்கை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்காய நாயுடு தொடங்கி வைத்தார் கண் மருத்துவ சிகிச்சையில் சாதனை படைத்த மருத்துவர்கள் கருத்தரங்கில் கௌரவிக்கப்பட்டனர் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நவீன மருத்துவத்தில் வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக இந்தியா திகழ்ந்து வருவதாக கூறினார் கருத்தரங்களில் சிறப்புரை நிகழ்த்திய வெங்காய நாயுடு தமிழும் தமிழகமும் தனக்கு மிகவும் நெருக்கமானவை என்று குறிப்பிட்டார் மருத்துவத் துறையின் வளர்ச்சிகளை பட்டியலிட்டவர் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ளவர்கள் இந்தியாவை நாடி வருவதாக சுட்டிக்காட்டினார் சுகாதார சுற்றுலா மாநிலமாக திகழ்ந்து வரும் தமிழகம் மிகச் சிறப்பான மருத்துவ சிகிச்சை அளித்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் உலங்குக்கும் வணக்கம் தமிழம் தமிழ நாடும் என் மதிற்கு நெருக்கமானவை ஐ லைக் திஸ் பிளேஸ் தமிழ்நாடு ஃபார் த சிம்பிள் ரீசன் நாட் ஓன் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் மை கண்ட்ரி பட் திஸ் தமிழ்நாடு சாயில் இஸ் வெரி ஃபர்டைல் அண்ட் பிரெயின்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி ஃபர்டைல் யூ ஹவ் சீன் அமர் அகர்வால் இஸ் எ ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்டேட் வெரி ப்ரோக்ரெசிவ் ஸ்டேட் and slowly it's becoming a medical tourism hub and we are getting patients from different parts of the globe nadalmandra theerdaludan sattamandra theer nadathuvadu endra yerka mudiyadu endru amachar jayakumar therivithullar nadigargal pugai pidipadu pondru nadipadai thavirka vendum enavum avar arivuruthiyullar இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசனின் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்தநாளையொட்டி சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் பாண்டியராஜன் கடம்பு ராஜு பெஞ்சமின் வளர்மதி மற்றும் மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் அவரது சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவி காலம் முடிந்த பின் நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் சேர்த்து நடத்திக் கொள்ளலாம் என கூறிய அவர் நடிகர்கள் புகைப்பிடிப்பது போன்று நடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார் கூட்டத்தில் கூட நம்முடைய தலைமைகள் சார்பில் இன்னைக்கு வந்து நிர்வாகிகள் வந்து கலந்துக்கிறாங்க இன்னைக்கு நேற்றைக்கு வந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருக்கு நம்மை பொறுத்தவரை அம்மாவோட நிலைப்பாடு வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதுதான் ஆனா ஆனா அதற்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து காலங்கள் இருக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு தான் சட்டமன்ற தேர்தல் இருக்கு எனவே அது முன்கூட்டியே வந்து அது சட்டமன்றத்தை இதோடு கொண்டு வரக்கூடாது வேண்டுமானால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நீங்க வச்சுக்கலாம் அதான் எங்களுடைய வந்து ஒரே ஸ்டாண்ட் நடிகர்கள் வந்து அந்த மாதிரி காட்சி நடி நடிக்காமல் இருந்தால் நிச்சயமாக வந்து அது வந்து ஒரு சமுதாயத்துக்கு செய்கின்ற உதவியாக இருக்கு தமிழக நலனுக்காக போராடுபவர்கள் மீது தமிழக அரசு அடக்குமுறை ஏவுவதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டின் வாழ்வாதாரங்களை காக்கவும் விவசாயிகளின் உரிமைகளை பாதுகாக்கவும் போராடுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் தேச பாதுகாப்பு சட்டம் குண்டர் சட்டம் போன்ற சட்டங்களில் பொய் வழக்கு போடும் நோக்கத்தில் காவல்துறை செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழக நலன் காப்போர் மீது பாசிச அடக்குமுறை ஏவுவதா எனவும் வைகோ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் 
தமிழகத்தில் அறிவிக்கப்படாத நெருக்கடி நிலை நிலவுவதாகவும் தெரிவித்துள்ள வைகோ அடக்குமுறை மூலம் போராட்டத்தை நசுக்க நினைத்தால் மேலும் வீறு கொண்டு எழும் எனவும் அந்த அறிக்கையில் உறுதியளித்துள்ளார் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருவதால் கே ஆர் எஸ் கபினி அணைகளிலிருந்து முப்பதாயிரம் கனடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது கர்நாடகத்தில் உள்ள காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது இதனால் அங்குள்ள அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கனடியாக உள்ளது அணையிலிருந்து மூன்றாயிரத்து நானூற்றி எழுபது கனடி நீர் காவிரியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து பதினான்காயிரம் கனடியாக உள்ளது அணையிலிருந்து வினாடிக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கனடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது காவிரியில் திறந்துவிடப்பட்டுள்ள இந்த நீர் நாளை மாலை தமிழகம் வந்து சேரும் கர்நாடகாவில் பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடைந்திருப்பதால் டெல்டா விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் வாரிசுகளுக்கான பொறியியல் கலந்தாய்வு இன்று நடைபெற்றது பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் கலந்தாய்வு கடந்த ஆறாம் தேதி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தொடங்கியது இதில் முதற்கட்டமாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கலந்தாய்வு நேற்று நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் வாரிசுகளுக்கான கலந்தாய்வு இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு தொடங்கி மூன்று கட்டங்களாக நடைபெற்றது எக்ஸரிஸ்மன் கோட்டால தான் வந்திருக்கோம் நாங்க விருப்பப்பட்டு இருக்கிற காலேஜ் வந்து நாங்களே இப்ப ஈசி நாங்க இந்த தர்மபுரி காலேஜ்ல ஈசி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வந்தா எங்க கேஸ்டுக்கு வேகன்சி இல்லாம போகுது ஒன் பிப்டி சீட்ஸ் பக்கம் நாங்களே வந்திருக்கோம் எக்ஸரிஸ்மனே வந்திருக்கோம் ஆனா கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல தேர்ட்டி டூ சீட்ஸ் தான் அட் பண்ணிருக்காங்க மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு வருவாங்க அதுக்கான இது வந்துட்டு இதையடுத்து வரும் எட்டாம் தேதி விளையாட்டு வீரர்களுக்கான கலந்தாய்வும் பத்தாம் தேதி பின்னர் பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வும் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மருத்துவ படிப்புகளுக்கு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் பிரிவிற்கான கலந்தாய்வு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் உள்ளிட்ட மருத்துவ படிப்புகளுக்கான முதற்கட்ட கலந்தாய்வு நீட் தேர்வு மதிப்பெண் அடிப்படையில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி தொடங்கியது சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு பல்நோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனையில் அன்றைய தினம் நடைபெற்ற கலந்தாய்வில் மாற்றுத்திறனாளிகள் விளையாட்டு வீரர்கள் முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் வாரிசுகள் ஆகிய சிறப்பு பிரிவினர் கலந்து கொண்டார்கள் இதையடுத்து கடந்த இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வில் அனைத்து பிரிவு மாணவர்களும் பங்கேற்றனர் இந்த நிலையில் இன்று ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் பிரிவுக்கான கலந்தாய்வு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெறும் மருத்துவ படிப்பிற்கான முதற்கட்ட கலந்தாய்வு இன்றுடன் நிறைவு பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாமக்கல் ராசிபுரத்தில் சத்துமாவு நிறுவனங்களில் நடைபெற்ற வருமான வரி சோதனை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் திருச்செங்கோட்டில் உள்ள நிறுவனத்தில் மூன்றாவது நாளாக சோதனை நீடிக்கிறது அரசு பள்ளிகளுக்கு முட்டை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்து வரும் கிறிஸ்டி பிரைட் கிராம் என்ற தனியார் நிறுவனம் முறைக்கட்டில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து அந்த நிறுவனத்தில் எழுபது இடங்களில் நேற்று முன்தினம் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஒரே நேரத்தில் சோதனையை தொடங்கினர் நாமக்கல்லில் உள்ள நிறுவனங்களில் இரண்டாவது நாளாக நேற்று நடைபெற்ற சோதனையில் நான்கு கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டு கரன்சிகள் முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடு தொடர்பான கோப்புகளும் சிக்கின இந்த நிலையில் ராசிபுரத்தில் உள்ள சத்துமாவு தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் நடைபெற்ற வருமான வரித்துறை சோதனை நிறைவடைந்துள்ளது இதில் முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது அதே வேளையில் திருச்செங்கோட்டில் உள்ள நிறுவனங்களில் வருமான வரி சோதனை மூன்றாவது நாளாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே கிறிஸ்டி பிரைட் கிராம் நிறுவனத்தின் கணக்காளராக பணிபுரியும் கார்த்திகே என்பவர் நேற்று தற்கொலைக்கு முயற்சித்தார் இதையடுத்து சேலம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் சார் அது மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க சார் சொல்கிறது எல்லாமே பொய்யுங்க சார் ஆனால் அவங்க எங்கே கூட்டிகிட்டு போனாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஹாஸ்பிட்டல் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போவும் ஹாஸ்பிட்டல் விவேகானந்தாவில் இருந்து இது வரைக்கும் கண்ணு முழிக்கல இப்போ இங்கே போங்கன்னு சொல்லி எங்களை அனுப்பியிருக்காங்க இங்கேயும் வந்திருக்கோம் இப்போ இவங்களும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியலிங்க சார் நாடாளுமன்றத்திற்கும் மாநில சட்டசபைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த தொடர்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் டெல்லியில் சட்ட ஆணையம் இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளது நாடாளுமன்ற மற்றும் மாநில சட்டசபைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ள சட்ட ஆணையம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுகளில் இரண்டு கட்டங்களாக ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த சிபாரிசு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேசிய கட்சிகள் மற்றும் மாநில கட்சிகளுடன் 
டெல்லியில் உள்ள லோக் நாயக் பவனில் சட்ட ஆணையம் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறது இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏழு தேசிய கட்சிகள் மற்றும் ஐம்பத்தி ஒன்பது மாநில கட்சிகளுக்கு சட்ட ஆணையம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது மாலை மூன்று மணிக்கு நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் அதிமுக சார்பில் மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் ஆகியோர் பங்கேற்க உள்ளனர் காஷ்மீரில் மக்கள் ஜனநாயக கட்சி அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைக்க பாஜக தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது காஷ்மீரில் சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது ஆனால் இதில் எந்த கட்சிக்கும் அறுதி பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை இதனால் மக்கள் ஜனநாயக கட்சி பாஜகவுடன் கூட்டு சேர்த்தது இதனையடுத்து அக்கட்சியின் தலைவர் முப்தி முகமது சயீத் காஷ்மீர் முதல்வரானார் ஆனால் அவரது மறைவை அடுத்து முப்தி முகமது மகள் மெஹபூபா முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் மெஹபூபா அரசுக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை பாஜக விலக்கிக் கொண்டது இதனால் காஷ்மீரில் உடனடியாக ஆளுநர் ஆட்சி அமலுக்கு வந்தது இதனிடையே மெகபூபா மீது அதிருப்தி அடைந்துள்ள மக்கள் ஜனநாயக கட்சி எம்எல்ஏக்களை இழுக்க பாஜக முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது மேலும் அமர்நாத் யாத்திரை நிறைவடைந்த பிறகு புதிய ஆட்சி மலரும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது மனைவி சுனந்தா புஷ்கர் மரண வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சசி தரூருக்கு டெல்லி பாட்டியாளா நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியது காங்கிரஸ் எம்பி சசி தரூரின் மூன்றாவது மனைவி சுனந்தா புஷ்கர் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு டெல்லியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதி அறையில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சசி தரூர் மீது மனைவியை கொடுமைப்படுத்தியது தற்கொலைக்கு தூண்டியது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இதையடுத்து சசி தரூர் மீது தனி கோர்ட்டில் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்தனர் சசி தரூர் தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதை அடுத்து அமர்வு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான சசி தரூருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி தனது முப்பத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளை சக வீரர்களுடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடினார் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் பல்வேறு சாதனைகள் படைத்துள்ள மகேந்திர சிங் தோனி முப்பத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார் தனது மனைவி மற்றும் சக கிரிக்கெட் வீரர்களுடன் தோனி கேக் வெட்டி பிறந்த நாளை கொண்டாடினார் இந்த காட்சிகள் இணையத்தில் பரவி கிரிக்கெட் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது கோதையாறு அணையிலிருந்து ராதாபுரம் கால்வாய்க்கு தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குமரி மாவட்டம் கோதையாறு பாசன திட்ட அணையிலிருந்து பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதனை ஏற்று நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் கால்வாய்க்கு முப்பது நாட்களுக்கு வினாடிக்கு எழுபத்தைந்து கனஅடி வீதம் மொத்தம் நூற்று தொண்ணூத்தி நான்கு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் மில்லியன் கன அடிக்கு மிகாமல் தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள முதலமைச்சர் இதனால் ராதாபுரம் வட்டத்தில் உள்ள பதினேழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்றும் கூறியுள்ளார் விவசாய பெருமக்கள் நீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி உயர் மகசூலை பெற வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தனது கார் மீது பெட்ரோல் குண்டை வீசிவிட்டு நாடகமாடிய இந்து அனுமன் சேனா பிரமுகர் உள்ளிட்ட மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் புங்கமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் காளிகுமார் இவர் இந்து மக்கள் கட்சி அனுமன் சேனா பிரிவின் மாநில செயலாளராக இருந்து வருகிறார் இந்த நிலையில் சட்டவிரோதமாக நடைபெறும் மணல் கொள்ளை குறித்து திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளிக்க காளிகுமார் தனது நண்பருடன் காரில் சென்றார் சோழவரத்தை அடுத்த சுங்கச்சாவடி அருகே இருச்சக்கர வாகனத்தில் வந்த பரபு நபர்கள் அவரது கார் மீது பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசி தப்பிச் சென்றனர் இதில் கார் மளமளவன எரிந்து சேதமானது இதுகுறித்து காளிகுமார் மற்றும் அவரது நண்பரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியது போலீஸ் பாதுகாப்பை மீற அவர்களை கார் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிவிட்டு நாடகம் ஆடியது தெரியவந்தது இதனையடுத்து இந்து அனுமன் சேனா பிரமுகர் காளிகுமார் உள்ளிட்ட மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர் லோக் ஆயுக்தா சட்டத்தை நிறைவேற்றாமல் கடந்த நான்கு வருடங்களாக தமிழக அரசு தாமதப்படுத்தி வருவதாக அறப்போர் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயராம் வெங்கடேஷ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்தியில் லோக் ஆயுக்தா சட்ட திருத்தம் செய்வதற்கும் மாநிலத்தில் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் அமைவதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று கூறினார் காலமாக ஒரு பொய் அதாவது மத்திய அரசாங்கம் சட்ட திருத்தம் செய்வதற்காக காத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் 
அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு கிளியர் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு பல்லில்லாத வலுவில்லாத ஒரு லோகாயுக்தாவை கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறீர்கள் இதை கடுமையாக எதிர்க்கிறோம் மக்கள் கருத்து கேட்காமல் மக்களுடைய பார்வைக்கு வைக்காமல் இந்த மாதிரி நிறைவு இந்த லோகாயுக்தாவை நிறைவேற்றினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை மிக மிக கடுமையாக நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து எதிர்ப்போம் மக்களின் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் அரசாக அதிமுக இருக்கும் என வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் வி உதயகுமார் உறுதியளித்துள்ளார் மதுரை திருமங்கலம் பேருந்து நிலையத்தில் ஆறு புதிய பேருந்துகளின் சேவையை அமைச்சர் உதயகுமார் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மதுரையில் குடிசை மாற்று வீட்டு வசதி வாரியம் மூலம் பத்தாயிரம் குடியிருப்புகள் வர உள்ளதாக கூறினார் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைவதில் தமிழர்களுக்கு பங்கு உண்டு என்று அவர் தெரிவித்தார் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையினுடைய வெற்றியிலே ஏழரை கோடி தமிழர்களுக்கும் பங்கு இருக்கிறது வருவாய்த்துறை அமைச்சர் என்கிற அடிப்படையில் அதில் நிலவெடுப்பு பணிகள் என்பது காரணால் கூடுதல் கவனத்தை செலுத்தி அதற்குரிய தகுதிகள் எல்லாம் ஆராய்ந்து அரசின் மூலமாக எங்கள் மாண்பு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் அவர்கள் மூலமாக மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற அந்த பணியிலே நான் மனநிறைவோடு பணியாற்றியிருக்கிறேன் என்கிற ஒரு மனநிறைவு எனக்கு இருக்கிறது திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் ஆணி பிரமோற்ச விழா விமர்சையாக தொடங்கியது நினைத்தாலே முக்தி தரும் பஞ்சபூத ஸ்தலமாக திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோயில் திகழ்ந்து வருகிறது இங்கு ஆடி மதத்தை வரவேற்கும் விதமாக ஆணி பிரமோற்சவ கொடியேற்று விழா இன்று வெகு விமர்சையாக தொடங்கியது இதனை முன்னிட்டு அண்ணாமலையார் உண்ணாமலையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன பின்னர் சிவச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் ஈரோட்டில் செம்பு பாத்திரத்தை இருடியம் என கூறி விற்பனை செய்ய முயன்ற விவகாரத்தில் தலைமறைவாக இருந்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் கொல்லம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த சிட்டி பாபு சிங் என்பவரிடம் ஒரு கும்பல் செம்பு பாத்திரத்தை இருடியம் என கூறி விற்பனை செய்ய முயன்றுள்ளது இதையடுத்து சிட்டி பாபு சிங் அந்த கும்பலை வீரப்பன் சத்திரம் போலீசாரிடம் பிடித்துக் கொடுத்தார் தலைமறைவாக இருந்த முக்கிய குற்றவாளி ஹரிகிருஷ்ணன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் அவரிடமிருந்து வீச்சரிவால் ஒன்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட கரிகிருஷ்ணன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பின்னர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் திருப்பூரில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் நிறுக்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் மினாசி சாலை ஆர்ஷ நகர் பகுதியில் சுமார் எழுநூறு குடியிருப்புகள் உள்ளன இந்த பகுதியில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் நிற்காமல் செல்வதாக போக்குவரத்து கழக மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பொதுமக்கள் பலமுறை புகார் அளித்தனர் ஆனால் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் அவினாசி சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்கும் வகையில் கன்னியாகுமரியில் கடலோர பாதுகாப்பு குழும காவல்துறையினர் ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர் தீவிரவாதிகள் கடல் மார்க்கமாக ஊடுருவதை தடுக்க கடலோர காவல் படையினர் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனையொட்டி சவுகாஜ் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஆரோக்கியபுரம் முதல் நேரோடி வரையிலான கடலோர பகுதிகளில் இந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கடலோர பகுதிகளில் சந்தேகப்படும் வகையில் நபர்கள் யாரேனும் உள்ளனரா மீனவர்களுக்கு இடையூறு அளிக்கும் வகையில் பொருட்கள் ஏதேனும் உள்ளதா என அவர்கள் சோதனை நடத்தினர் தொழில் வரி செலுத்தாத ஐந்து கடைகளுக்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் சென்னை தன்னையார்பேட்டை பகுதியில் ஏராளமான தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் தொழில் வரி செலுத்தாத நிறுவனங்களுக்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் அனுப்பினர் உரிய பதிலளிக்காத காரணத்தால் ஐந்து கடைகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் இதில் துணிக்கடை மளிகை கடை பாத்திரக்கடை பேக்கரி கடை மற்றும் இருசக்கர வாகனம் விற்கும் நிறுவனங்கள் அடங்கும் உரிமம் பெறாத கடைகள் மீது தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கேரள தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நடித்து வரும் நடிகை சூர்யாவுக்கு கள நோட்டு அச்சடிக்கும் கருவிகளை வழங்கிய இருவரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இடுக்கி பகுதியில் கள நோட்டுகளுடன் பிடிப்பட்ட மூன்று பேர் அளித்த வாக்குமூலத்தின்படி டிவி நடிகை சூர்யாவிடமிருந்து கள நோட்டுகளை வாங்கியதாக தெரிவித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து கொள்ளத்தில் உள்ள நடிகை சூர்யாவின் வீட்டில் அதிரடி சோதனை நடத்திய காவல்துறையினர் அங்கு கள நோட்டுகள் அச்சடிக்கப்படுவதை கண்டுபிடித்தனர் 
இதையடுத்து நடிகை சூர்யா அவரது தாய் ரமாதேவி சகோதரி சுருதி ஆகியோரை கைது செய்தனர் இந்த விவகாரத்தில் தனக்கு சாமியார் ஒருவர் கள்ள நோட்டு கும்பலை அறிமுகம் செய்து வைத்ததாக சூர்யா கூறினார் இந்த நிலையில் கள்ள நோட்டுகளை அச்சடிக்க நவீன கருவிகளை விநியோகம் செய்த கஞ்சியூர் விணு சன்னி ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பதினான்கு பயிற்சி ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் தென் மாநிலங்களில் பயிற்சி பெறுவதற்காக ராமநாதபுரம் வந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த பதினான்கு ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் பதினைந்து நாட்கள் தென் மாநிலங்களில் பயிற்சி பெறுவதற்காக வந்துள்ளனர் அதன்படி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு வந்த அவர்களுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு போன்றவற்றில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது இதில் ராமநாதபுரம் சரக டிஐஜி காமினி மாவட்ட எஸ்பி ஓம் பிரகாஷ் மீனா ஆகியோர் பங்கேற்று விழா காலங்களில் ராமேஸ்வர கோயிலுக்கு வரும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களை கையாளும் முறை குறித்து பயிற்சி அளித்தனர் போச்சம்பள்ளி அருகே பெண்ணின் தலையில் மயக்கமருந்து தடவி ஐந்து சவரன் தாளிச்சங்கிலியை பறித்து சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அடுத்த புளியம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தங்கவேலு சித்ரா தம்பதியர் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அழைப்பிதழ் கொடுக்க வந்ததாக கூறி மறுபணபர் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார் மறுபணபரை அழைத்து வீட்டிற்குள் அமர வைத்த சித்ரா தண்ணீர் எடுக்க சமையல் அறை சென்றுள்ளார் அப்போது பின்னால் சென்ற மறுபணபர் சித்ராவின் தலையில் பச்சிலையுடன் கூடிய மையை தடைவீதாக தெரிவிக்கிறது உடனே மயங்கு விழுந்த சித்ராவின் கழுத்தில் இருந்த ஐந்து சவரன் தாளிச்சங்கிலியை மறுபணபர் மாயமாகியுள்ளார் இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் ஆகஸ்ட் மாத பதினாறாம் தேதி மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆகஸ்ட் மாத பதினாறாம் தேதி திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது இதனையொட்டி ஆகஸ்ட் பதினோராம் தேதி முதல் யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்குகின்றன கோயிலில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் இந்த பூஜைகள் நடத்தப்படுகிறது கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி ஆகஸ்ட் மாத பனிரெண்டாம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை மூலவரை தரிசிக்க பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கான தரிசனமும் ரத்து செய்வதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது தாய்லாந்து குகைக்குள் இரண்டு வாரங்களாக சிக்கி தவிக்கும் பன்னிரண்டு சிறுவர்கள் தங்களின் பெற்றோருக்கு உருக்கமாக கடிதம் எழுதியுள்ளனர் தாய்லாந்து மேசை பகுதியில் உள்ள குகையினுள் பதினாறு வயதுக்குட்பட்ட பன்னிரண்டு கால்பந்தாட்ட வீரர்கள் மற்றும் இருபத்தைந்து வயதாக பயிற்சியாளர் உள்பட பதிமூன்று பேர் சிக்கிக் கொண்டனர் அவர்கள் சிக்கியுள்ள இடம் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் மழை காரணமாக மீட்புப் பணிகள் முடங்கியுள்ளன அவர்களை மீட்க குகையின் பின்புறம் வழியாக பாதை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்ட முன்னாள் கடற்படை அதிகாரி ஒருவர் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை காரணமாக உயிரிழந்தார் இந்த நிலையில் குகையில் சிக்கியுள்ள சிறுவர்கள் பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர் அதில் தாங்கள் நலமாக இருப்பதாகவும் பெற்றோர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐநூறு சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடிய மூன்றாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை முன்னாள் கேப்டன் தோனி பெற்றுள்ளார் இந்திய அணிக்கு இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை ஒரு நாள் உலகக்கோப்பை சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி ஆகிய மூன்று விதமான கோப்பைகளையும் வென்று கொடுத்த தோனி இன்று முப்பத்தி ஏழாவது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார் தற்போது இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி டுவெண்டி தொடரில் தோனி விளையாடி வருகிறார் நேற்று நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டியில் விளையாடியதன் மூலம் அவர் தனது ஐநூறாவது சர்வதேச போட்டியில் விளையாடியுள்ளார் இதன் மூலம் சச்சின் ராகுல் டிராவிட்டுக்கு அடுத்ததாக அதிக சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடிய வீரர் என்ற பெருமையை தோனி பெற்றுள்ளார் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் இருந்து தமிழக கடலோர பகுதிகள் வரை நிலை வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று கூறியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்